，给我一句痛快话。能否分我一杯羹？不能。那我要是明抢呢？盛忠，你不是开玩笑吧？我，我是在开玩笑。哎，兄弟之间，还有什么好抢的呢？来来来来，还是喝酒吧，喝酒才是正事儿。来来来，都把杯子举起来。来，这杯酒我敬你。三九年我耳朵聋了，你去新四军驻地看我，一冲动给了我一耳光，结果把我耳朵打好了。你你回不去了，是军统局。是军统局说你私通共党，我已经卖身给军统了，孙尚又逼我来处决你。文展，你妙手回春，多谢了。该喝的酒喝完了，兄弟有公务在身，告辞了。不笑，咱俩谈谈，没什么可谈的，你听我说。陈立荣名义上是参谋长，可真正掌权的是孙少雍。海军变天了，你也变了，变得越来越势利了。我现在看见你就觉得反胃。凌云，跟我走。凌云，帮我倒酒郑州，你怎么不和郭专员多喝几杯啊？话不投机半句多，他变了，看得出来。可我没变，你是没变。问题是你我分属两个阵营。假如有一天我发誓，我不会成为你的敌人。作为兄弟，也不应该成为敌人。刚才你说的话，我都听进去了。现在。除了我沙家的声誉，我别无其他顾虑。谢谢酒快没了，要不要再叫一瓶？他们凭什么鄙视我？如果我是小人，他高胜忠根本就活不到今天。我从没背叛过兄弟，更没背叛过良心，他们为什么不理解？高胜忠有民族大义，我也有。我的信仰比他还坚硬。这八年来，我所做的一切都是为了国家，我问心无愧。除了你，你是我唯一的死心。听我说话，你知道吗？当初我把你拉回来，我内心是多么的挣扎，因为你有可能会成为我人生当中的污点。但是我必须得这么做，因为我爱你，我不能眼睁睁的看着你走火入魔。只要你能回心转意，哪怕哪怕最后你嫁给了别人。
。这么说，郭文展给你吃了闭门羹？还喝了两杯酒，没滋没味儿的。你就这么眼巴巴的吃了哑巴亏？这可不是你高大胆一贯的作风啊！退一步海阔天空。郭文展态度强硬的阻止我接受炮台，至少说明一点：国民党是准备要和我们打一仗了。在这种情况下。我要是来硬的，他们必然会说共产党制造摩擦，无心和谈。我不能给他们留下画饼。当初你为了一个炮舰就要给人家玩命，现如今你是秋后的柿子，成熟了，再不熟就烂在树上了。嘿对了，东北来信了。说三八年，刘东花刚回到东北，汉奸去盯上他，把你爹、你娘还有刘东花收押在了伪满政府的监狱里。那他们现在呢？你爹病死在狱中。抗日胜利后，你娘和刘松花就被放出来，至今下落不明。不过你放心，我们的人正在全力寻找。我走不动了。谢谢，来，婶子，坐，来，坐上。哎呦，哎呦，婶子，又想俺大叔了。你大叔虽说命薄。这眼睛一闭，他少遭了多少罪呀、啊！有时候，我真想去陪他，免得连累你。婶子，千万别这么想，等找到中子就好了。二叉子墩儿被鬼子一把火给烧了，家没了。这中子离得那么远。也不知道能不能找得着，这要一路走下去，可苦了你了，婶子。俺不怕苦，有俺在，别犯愁啊。可俺这老孩子，婶子，俺就是背，也会把你背去的。贵人，你是俺前世修来的福分啊！找到中子，你俩就成亲。婶子，俺听你的，叫俺杀。娘。毛泽东已经飞往重庆，和国民政府展开谈判。看来国家统一已经是指日可待，这正是我们重整海军的大好时机啊！我们现在首先要做到的是，把从日本人手里缴获过来的各类船只整修入列，投入使用。另外呢，再从英国和美国等盟国那里买了一些。请参谋长过目。根据同盟国协议规定，美国应该转让各类战舰二百一十艘
，英国应该转让巡洋舰、驱逐舰、护卫舰各一艘，还有两艘潜艇。嗯，很好啊。就算是要经过一番讨价还价，收获也不会太小啊。是。报告，进来。我听说你，你的祖籍是台湾，是。现在台湾光复了，你可以回去看看。现在正是海军用人之际，学生无心思想。你无心思想，我看你现在是忙着接收日渐，乐不思蜀吧。你身为一个海军，却在为别人做事，你是与海军为敌啊？参谋长，你幕后的人是谁？我心里很清楚。你现在就投奔他去，像你这号人，我不屑用。您怎么在这儿啊？我来看看我的司令部。旧了，该翻新了。你挨训了？陈参谋长大发脾气，还革了我的职。他整治你，委员长自然会整治他。九九八十一难，还剩最后一难。他孙猴子，快到西天喽。哎，这欢迎领导过来视察。就这么几艘船，你还能整出花来？我说你这可是犯了经验主义错误啊！我先考考你，什么叫勤劳战术？猛虎难敌勤劳，以多打少，以小打大。<笑>没错，这勤劳战术是德国海军元帅邓尼茨首先提出来的。他主张建造大量的中小型潜艇，频繁的实施近距离水面。你拉倒吧，还潜艇呢？我们连炮艇都没有。这些渔船就是浮在水面上的潜艇啊，经过伪装，我们可以迅速的接近敌舰。等敌人回过神来，我们早已经杀入敌舰的射击死角，然后用整筐的手榴弹频繁的实施攻击。有点意思。啊。高大胆，你武装了一群狼，打算咬谁啊？谁敢来犯我就咬谁啊！党中央正在和国民党谈判。听说啊，老蒋一门心思的想解除咱解放区的武装。一旦解除，就该动手了吧？对啊。所以说，我有一种预感，这一仗在所难免。报告，进来。虎啸，来。啥虎啸？我叫你来。是让你看一样东西。国防部让我们肃清、肃清共产党的海防大队。你有何感想啊？
，薛胜以为万万不可。现在国共两党正在和谈，一旦开战，我海军就会成为破坏和平的千古罪人。蒋委员长是项庄舞剑，意在沛公啊。您的意思是，我要从命。就成了民族的千古罪人。我要不从，就成了蒋委员长眼中的罪人。蒋委员长是要吃定我呀？你知道这两句诗的含义吗？苟利国家。生死以，弃因祸福，取彼之。参谋长，您已经下定决心了。我们海军是保家卫国、抵御外辱的。只要我在位一天，我们的海军就绝不允许打中国人。我已经电告国防部，说我们所有的战舰都在检修，暂时出不了航。正宗的法国博尔多葡萄酒，尝尝。谢参谋长。委员长啊，毕竟是委员长，一招妙棋，就把陈立荣逼入了绝境。他中计了，哼，他也是老江湖了，深知其中的厉害，只能是虚以委蛇，延误拖大。可在委员长眼里，这就是抗命。国防部已经下令，让我接管海军司令部。你代表我把他请出去。怎么，很为难？学生曾是陈立荣的属下。你们有师徒名分，我可以理解。但是别忘了，我们的背后还屹立着一位领袖。学生时刻心系领袖。嗯，我这辈子啊，最大的心得是，要对领袖亦步亦趋。领袖所钟爱的，我们要爱屋及乌；领袖所憎恨的，我们要恨之入骨，手起刀落。知道这杯酒的价值是多少吗？在中国，它可以买一条人命。有些人可以用洋酒漱口，可有些人连馊水都喝不上。其中的奥秘，在于关键时刻的正确选择。学生马上去办。哼哼哼。干什么呢？缴了他们的枪。想造反呢？顾问长，你想干什么？我奉军委之命接管海总，撤销陈立荣参谋长之职务。我命令你们放下武器，否则予以歼灭。造反？来。有本事踏着我的尸体走过去！把
把枪都分下。参谋长，孙少庸呢？孙参谋长公务繁忙。哼，这个无能鼠辈。连面对我的勇气都没有，不就是个拳吗？跟我来，去查一下陈立荣的薪水账簿。是我已经准备好了，参谋长。中国海军刚刚有点起色，您不能走啊！我不走，必起纷争。我们海军内部多年以来一直是派系林立，内讧不断。如果我的离去让海军能够达到长久的团结，无怨无悔，您走，我也走，不要耍性子了。我走了，海军还在，我需要有人去替我振兴海军，包括你，你也是海军的希望。怎么着？对不起。你不要这个样子，学生向来视你为榜样，只是学生不想成为一个悲剧英雄。好了，你们年轻有为，将来必将掌握中国海军的大权。同样是权利，可有的人把它看作是一种利益。有的人把它看作是一种责任，我希望你们是后者。中国的海军从无到有，蹒跚几十年，经不起折腾了。我恳请你们尽其前嫌，齐心协力，把中国的海军搞上去。中国海军的希望，拜托你们了。是。参谋长，根据交接法令，请开枪接受检查。郭文展。你太过分了！既然是法令，就必须坚决执行。就这么几样宝贝，没什么见不得人的。这是一条毛毯，是我在北伐的时候买的。瞧，现在都起毛毛了，我能带走吗？这是我的一套西装，现在
正好可以派个用场，可以带走吧？这些都是我的私人信件，无关国家的机密。留着它，我也有个念想，可以带走吗？文湛，你都看清楚了吧？参谋长，你所剩余款只有一万两千元，你以为会有多少？参谋长月薪只有一万六千块，可余额还不足他一个月的薪水。平时不是还有津贴和赠金吗？分文没留，全都不给舰队了。现在物价飞涨，就算他每月只吃萝卜青菜，至少要花四千块。参谋长在海军舰队待了二十年，作为优秀的海军将领，难道只配吃萝卜青菜？我一身的船艺。还愁能饿着？就算是去当一个老水手，一个月也能挣上个一万多块钱。报警！这里李员长，别打扰了我的午餐。走吧，去西餐厅搓一顿，我请客。哼，是为了祝贺你荣升咱们江阴海军基地的代司令吧？孙参谋长命我组建江阴基地，最大的那艘四名号，我准备留给你。哼，什么时候？你又抱上孙少雍的大腿了，老擦皮鞋的，动作还挺麻利。我眼里只有海军。行了吧？思明浩的舰长，我接受，但不是为了你。我是不敢辜负陈参谋长。好好的一艘军舰，再搬到阴沟里去。这么说，你答应了？凌云，我去换一身旗袍。干嘛？我带你去相亲。相亲？相什么亲啊？你还想做一辈子老姑娘啊？跟谁相亲啊？我朋友，姓陈，银行经理，人很本分。顾文展，你不会一枪崩了他吧？哼，说哪儿的话呀？只要人本分就好啊。我不去。为什么？你到现在还惦记着别人，跟别人无关。我的幸福我自己选择。可是你选择的都是错的，错的让人惨不忍睹。我知道，你对军人情有独钟。可现在
，还有多少纯粹的军人呢？这些军官，再加上点无耻，个个都是一些臭气熏天的军僚。所以，我宁愿你选择一个普通的老百姓。顾文展，你要想让我当这个舰长，让我妹妹脱下这个军装。好，我尽量。沙丽云，唐颖。这么说，这些年你都一直跟着郭文展，我是他的机要秘书。报纸上说，高顺忠殉国了，那都是以讹传讹，他还活着。真的，在新四军那边。那你干嘛不跟过去啊？你呀，一定还挨着他。我跟他道别的那一刻，我心就死了。别光说我，你呢？我，你猜猜我现在干什么呢？还用猜？报社记者。啊，可惜啊，快干不成喽。我们报纸啊，叫《民生报》，才创办了半年时间，就被军统的特务给查封了。他们说我们什么啊，倾向共产党，煽动人民大众。我们报社的主编啊，还被他们秘密扣押了。他是共产党，他就是个爱国文人，喜欢写点文章，就像当年我们都一样。哎，凌云，你能不能想想办法，通通门路，把他救出来？我啊。当年，要不是你通风报信，我还不知道凌云被关押了。我欠你一份人情。只要你把我们主编救出来，我们就算两气。这几篇社论，都是那位主编的大作吧？没错。问题不小。他替共产党说话，给政府施压。看来你是不想帮这个忙。我托人打过招呼，关几个月就放人。那我们报社呢？必须得关。多谢您，手下留情，高抬贵手。凌云，我回头联系你。哎，先坐下。我想他是误会你了，我去跟他解释一下。由他去吧。你知道我有多清醒吗？清醒什么？庆幸我及时把你拉回来，否则的话，你还像他那样歇斯底里、天真幼稚，太可怕了。以后离他远点儿。我知道。谢谢你，文展。
，来了啊啊，走，是。现在，国共两党正在博弈，棋盘就是中国。我们要准备，随时充当马前卒。是。听说你要带沙普孝去江阴，还举荐他为司民号舰长。他可是程丽荣的人呐、啊。据学生所知，沙普孝其实无派无系。他乃名门之后，精通海军。假如能为我所用，必定会成为一块金字招牌。我担心他政治觉悟。哎，这样吧，让他当挑担子的沙和尚，不要让他牵马。学生一定谨慎把握。共党的海防大队。盘踞江北，委员长如鲠在喉啊！你这次去江阴，主要任务就是剿灭海防大队。如果任务完成的好，委员长会对你另眼相看。是。知道对手是谁吗？高胜忠。高世忠，你不是让他殉国了吗？怎么又诈尸了？学生，学生也不明白，装什么蒜？网开一面，真是妇人之仁。我早就说过，此人不出必有后患。这不，跟着我的话来了吧？你呀，误了我的大事。学生一时糊涂，辜负了您。你辜负的不是我，而是领袖。按照军法，应该严惩不贷。可我非但没有惩办你，反而提拔了你。知道这是为什么吗？因为我姑息你，是个人才。因为我相信你，不会一错再错。多谢参谋长，学生一定将共党一网打尽。还有高胜忠，这一次一定要让他入土为安。是来跟你道别的，怎么，要出远门吗？去江阴赴任，是不是又要打仗了？对，怪不得，带上我，你也会觉得是个累赘。那倒不是，是你哥哥不希望你再继续穿军装了，而且态度很强硬。如果我愿意继续穿下去，并且态度也很强硬呢？那我当然尊重你的意见。放心吧，我是你的机要秘书，我又不是一喷就碎的花瓶。好吧，那我就带上你，自己准备一下。伙计。你把我叫过来，什么事儿？渔船都改装好了吗？差不多了，就等领导验收呢。这会儿能派上大用场。国民党海军调兵遣将，企图将我们一网打尽。这份情报太重要了。国民党果然是假和谈，真内战。既然他们想打，就奉陪到底。打击场漂亮仗。
既能为谈判赚足了本钱，还能让对手吃个哑巴亏。你知道对手是谁吗？郭文展，沙虎校。沙虎校和我有过君子之约，他绝不会和我兵戎相见的。真正的对手，只有郭文展。新来的，呃，你叫什么呀？哎，我姓张，学过点算命，所以啊，大伙儿都叫我张半仙。我的挚爱乡里，为难的。是佳音基地的图纸，我拍了下来，尽快冲洗出来。有了这份图纸，我们就成功了一半。你就是共党的特务。我愿意嫁给你。盛忠，你让我等的好辛苦啊！我有个不情之请，我想请你做我的伴郎。